来了来了，美国新一批援助来了。近日呢，美国总统拜登表示，新一批援助中不仅有更多的火炮、弹药和反坦克武器，还有更多的防空武器。接下来跟大兵一起来看一下。就在本月二十一号，美总统拜登对外宣布，已经批准了新一轮对乌的军事援助，其中包括更多的火炮弹药和反坦克武器。同时，首批的 M 1 A 1主战坦克也将于下周抵达乌克兰。此外，需要注意的是，未来美国还将着重于加强乌克兰的防空能力，包括提供第二个英式防空导弹系统的电池，并在整个冬季每个月稳定交付额外的英式导弹和其他系统。讲到这里啊，大兵推测，美国之所以援助更多的防空武器，应该是为了帮助乌克兰防范俄军可能在冬季发起的大规模导弹袭击。要知道，在去年冬季，俄军就曾使用数百枚巡航导弹打击了乌境内的基础设施，摧毁了乌境内百分之四十的电力和能源设施，导致许多城市陷入断电的不利境地。虽然这对于乌居民，特别是城市内的居民呢，影响并不是太大。毕竟，使用数百台汽油、柴油发电机也能为一栋楼、一个小区的居民用电，但最大的麻烦还在于乌克兰的工业用电。要知道，电力作为现代工业的核心，需求量呢是非常大的。举例来说呢，苏联制造图160战略轰炸机时，对电力的要求之大，甚至会时不时导致全程停电。对此呢，其他兵工厂也一样，不是靠几台民用发电机就能解决的。而俄军呢，或许也正是想通过这种办法，逐渐降低乌克兰前线士兵的作战能力。毕竟物资和装备都供应不上的话，想打也没法打了。不仅如此，在俄军导弹的打击下，同样麻烦的还有乌军的军事交通。现今乌克兰的电气化铁路半数已经瘫痪了，导致乌军只能使用储备的内燃机车进行运输。只不过得益于苏联的建设，乌境内铁路几乎都是全电气化铁路。燃油机车数量并不多，再加上燃油机车的运力天然要比电力机车小很多，因此在这一年多的打击之下呢，乌克兰的全国运输能力却是下降了很多。讲到这里啊，有观众可能就会问了：既然电力设施被打击了，修好不就行了吗？但现实并没有那么简单啊。首先，俄军对于乌境内电力系统的攻击是典型的投入不大、收益很大，而且恢复起来十分困难的做法。就从俄军这么多轮实施打击的要害部位看，俄军很可能已经掌握了乌境内电网的要害部位，打击集中在多座230千伏区域变电中心和750千伏的远程输变电中心。没有变电中心，乌克兰的发电端即便是保存完好，但发出来的电没有升压就输不出去，输不出去的电就不是有效的电力。同时呢，变电站的设备从其特点来看呢，是典型的好打不好修啊。好打，只要一枚巡航导弹命中关键部位，就能将其炸得个七七八八。至于为什么修不好，那是因为区域大型变压器没有存货呀，都是各生产商根据技术指标书来单制造的，订货周期非常长，到货之后安装也非常麻烦，往往需要个把月时间才能完全的安装调试完成。从订购到完成安装，一般需要数个月时间。但是乌克兰今天刚安装好，明天俄军一个导弹飞过来再次打掉，那么这几个月就算全白干了。也正是因为这个原因，截止至今，乌克兰去年受损的电力设施也都只修复了一部分，而今年秋冬的供电问题或许会比去年更严重。而在近几日，英国国防部情报部门表示，俄军正在生产大量的巡航导弹，而从今年四月份至今，俄军使用导弹袭击乌境内的目标的频率和规模已经越来越低了。再考虑到俄军正在大肆生产各型导弹，只能说明俄军很可能计划在冬季再次对乌境内重要城市的基础设施发动大规模的袭击，复刻去年冬季的操作。于是，为了避免让乌克兰陷入更糟糕的情况，强化乌克兰的防空能力就成了首选。首先，有关于开头提到的英式防空导弹系统电池是什么？大兵查阅资料后发现，该设备其实就是该系统的发射装置，在发射导弹时用于提供电力的移动电源设备。毕竟，总不能每次进行机动部署时都带上一台甚至数台发电机供电吧？另外呢，这次美国之所以选择原乌 MIM-23 英式导弹而不是其他的防空导弹，
，应该还是因为虽然美军早就退役了英式防空系统，但该导弹呢依然还是有不少的库存。而且作为一款商业上非常成功的防空系统，此前呢除了服务于美陆军、海军陆战队之外，该系统还曾外售到以色列、伊朗、土耳其、新加坡等国家和地区，并授予了很多国家生产权。因此，在近几十年的时间，各国陆续生产超过了四万枚各型的英式导弹，再加上大部分使用国已经或者准备将英式防空系统退役，因此潜在库存还是很多的。就比如说台湾，在今年六月二十九号，台军呢便除役了所有的英式防空系统，当时就有媒体爆出，台湾打算将刚刚退役的该系统售卖给美国，然后再由美国将其援助给乌克兰，提升后者的防空能力。虽然没过多久，台军高层便否认了这个传言，但大兵认为依然是存在这种可能性的。毕竟，如果台军的英式防空系统被美国回购，台湾不仅能得到一大笔的资金，也不再需要去费时费力地销毁这批武器，一来一回省下了一大笔开销，同时还可以借由这件事情向美国申请采购一批武器装备，可以说是稳赚不赔的交易。至于英式导弹的性能能否应对俄军的导弹，这点呢，应该是不用担心。虽然这款导弹诞生于上世纪五十年代了，目前呢已经被大名鼎鼎的爱国者给顶替了，但并不意味着它的性能已经十分落后、不堪再战。反而因为雷神公司近几十年来的不断改进，性能有了提升很大，有的地方呢甚至还超过了一些晚辈不少。比如说，英式的改进二型所采用的大功率照射雷达是 ANMPQ 5 7型，该雷达的连续波工作在这波段，可在方位、俯仰和距离变化率上自动截获跟踪和照射目标，同时向导弹提供基准信号。而英式改进型的战斗部也从基本型的普通破片杀伤时，改为了先进的连续感式杀伤战斗部。质量约75公斤。这种战斗部的特点是采用首尾连续的小钢柱杀伤体，当爆炸后可以形成一个不断扩大的圆环覆盖目标，以获得较高的杀伤概率。不仅如此，在1995年，台军还对自家的英式进行了第三代的改装工作，对导引头和电子系统进行了改造，使其最大射程可达45公里。对于单批或者六批以内的低空目标，能够同时进行接战，并可以依当时接战角度选择手动或者自动追踪模式。同时，整个系统的反应时间也降至23秒。对于过去无法追击的离去目标，改良后的系统将可以自行调整为自动接战的程序。可以说，三型相较于二型，性能有了质的飞跃。根据统计，英式防空导弹在台湾自1965到2017年间呢，参与重大演训达41次，实弹射击总共324枚，成功拦截293枚，命中率高达 90.4% 因此，台军的英式导弹虽然年龄有点大，但性能呢并不落后。况且，英式第三代防空系统本身就是专为提高应对大规模袭击而开发的，这对于乌克兰来说几乎是量身定做。由于 M I M 2 3 J K 型拦截弹换装了高密度破片弹头和新的引信电路，使其对弹道导弹有效。在1994年，该导弹就成功拦截了几枚 M G M 5 2长矛短程弹道导弹。因此，有军事专家估计，如果能保证 M I M 2 3 J K 型拦截弹的供应，乌军或许有能力拦截俄罗斯的伊斯坎德尔短程弹道导弹。最重要的是，该导弹价格也不贵啊。用它来打击俄罗斯的无人机，可要比先进地空导弹系统划算得多。NASAMS 使用的拦截弹为 AIM-120 系列，单枚价格就高达上百万美元，而且备弹量还比较少，用来打击俄军的无人机是很亏的。此外，英式防空系统的后勤维护工作工作量也相对较小，相较于其他支援乌克兰的新型装备，英式防空系统还算是比较省心的，维护成本也更低。再加上这款导弹，因为装备国家众多，基数较大，使用成本低，操作简单，是一款非常适合援乌的装备。并且乌克兰在很早之前就培训了一批能够使用该防空系统的士兵，在援助后可以不用学习，直接投入使用。因此，美国如果能回购台湾的英式导弹，只需要经过稍微修整，便能用于军援乌克兰。到时候借由英式防空系统机动灵活的优点，就能够极大改变现在乌克兰缺少防空力量的现状。此外，需要注意的是，这次援助计划中，美国还提到了其他系统。那么，这个其他系统是什么呢？
。有关于这个其他系统，大兵推测应该也是防空系统。如此以来，便有以下几个推测了：其一，便是爱国者防空系统。对于该系统，各位应该都很熟悉了。目前，乌军手中也有着数套。而在这场俄乌战争中，爱国者的表现也是非常亮眼，不仅频繁地击落俄军导弹，甚至还能拦截匕首、高超音速导弹。比如说，在今年五月六号，根据美国有线电视新闻网的报道，乌克兰方面当天表示，使用美国爱国者反导系统成功拦截了一枚来自俄军的匕首高超音速导弹，并且公布了匕首的残骸碎片，这也得到了乌克兰空军司令米克拉·奥列什丘克的证实。没过多久，在五月十六号凌晨，乌克兰首都基辅再度遭到猛烈空袭，空袭警报是持续响起了三个多小时。这是基辅在本月遭遇的第八次空袭了。在这场异常猛烈的袭击中，俄罗斯共派出了九架无人机，发射了十八枚巡航导弹和弹道导弹。这是一次大规模、多点、多方向、多层次、高强度的导弹袭击。乌防空司令部表示，这些导弹呢，分别来自北、南、东三个方向，包含陆、海、空各型导弹共十八枚，包括从米格三一 K 战机上发射的六枚匕首高超音速导弹。从黑海的舰艇上发射的口径巡航导弹，以及三枚伊斯坎德尔 M。从当时社交媒体上流出的视频呢，可以看出，乌军的一处爱国者 PAC 三防空导弹阵地遭到了俄军的导弹猛烈打击。期间，乌军至少发射了三十枚防空导弹。之后坠落在基辅的导弹照片可以辨别出，该弹为爱国者 PAC 三的拦截弹。而在全球首次实战中成功拦截匕首的光环下，爱国者导弹再度打破记录，竟然将来袭的所有匕首导弹全部拦截了。最终，在乌克兰士兵的努力下，成功拦截了大部分敌对目标，而自家呢，仅是有一个爱国者系统受损。由此可见，该防空系统的强大之处。其二呢，便是先进地对空导弹系统，该系统也是美国号称一套系统就能够守护白宫的防空利器。面对未来俄军可能进行的打击，大兵认为保住基辅的重要指挥机构无疑是非常重要的。毕竟乌军现今之所以能够取得如此辉煌的战果，后方指挥部功不可没。而一旦俄军突然发疯，选择用大量导弹进行斩首行动，而且成功的话，乌军一直以来所做的能力呢，就有可能功亏一篑。因此，更多的 NASAMS 是有必要的。毕竟，此前系统的几次拦截失利已经证明了它的能力。其三呢是 MEADS 防空系统，该系统是由美、德、意三国联合研发的，全名是中程增程防空系统，主要是用于保护机动部队和关键设施免受战术弹道导弹、巡航导弹、无人驾驶飞行器以及固定和旋转飞翼的攻击。未来计划取代爱国者导弹防御系统。在性能方面呢，与爱国者相比 ，MEADS 不仅机动能力有了质的飞跃，它的杀伤能力也得到增强，因为其采用的是最新型的 PAC 3 MSE 导弹，进一步提高了对来袭导弹的拦截效率，扩大了导弹的作战空域和杀伤能力，能够轻松应对各类目标，包括机动能力更大的弹道导弹和巡航导弹。同时，该系统还是当今世界上唯一能同时拦截两个相反方向目标的防空反导系统。在2013年进行的一次实验中，该系统便拦截并摧毁了两个从大于120度相反方向来袭的目标。只不过，目前该系统的产量并不多，因此援乌的概率有点小，但也不排除将援乌实战测试的可能性。不仅如此，未来美国还可能继续倡导北约各国援助乌克兰防空系统，比如说法国的 SAMPT 紫苑防空导弹系统、德国的 IRIST 防空系统等等。这些系统呢，此前都曾援乌，而且有着优异的拦截表现。总结来说呢，随着大量英式导弹和更多的防空系统援乌，乌军的防空能力将会得到进一步提升。今年冬季面对俄军可能到来的打击，将不会再像去年那样损失惨重了。那么各位认为美国还能援乌哪些防空系统呢？欢迎在评论区留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。